Hello. Eh, hey, Brigidi. Eh, hey, habari gani ndugu yangu? Nzuri. Eh, hey, kwanza kabisa unaitwa nani? Jina lako? Mimi naitwa Kevin. Kevin eh? Yeah. Kevin wewe unajua tunafaa kukulipisha. <laughs> Kwa nini? Kwa sababu tulisema hizi kesi za mpango wa kando. Mm. Hizi ni kesi za kujitakia ndugu yangu. Kwa nini ulikuwa unaenda unaenda kando ya ndoa ndugu yangu bana? Mke anakuacha hivi. Si nini. Ni nani? Niye nilikuwa nimempata na hizi za mpango wa kando. Oh, mke wako ndiye alikuwa anaenda kando kando eh? Mm. Kwa hivyo ulimfumania kuna no, nimevumia dugu nimekaa kwa ndoa karibu miaka 5 mhm mm kwa miaka 5 tuseme miaka kama ina hivi ta, e, tatu na nusu tumeishi vizuri kama kuna mambo mengine mhm alikuwa anaendanga kazi mhm mm so mambo ilibadilika karibu mwaka sasa inaenda kuisha mhm nikuja kumpata hapo baadaye kwa hiyo kuhusiana na hiyo kazi alikuwa ananiambia anga ku kazi mhm mm ameambiwa wala ni kazi na maybe ameenda mpango zake sasa nilikuja kupata message kwa simu yake mhm na kia nitumia message anakuja mhm na nitumia message ya kuji wamelala kazi ya anamuambia uo mtu kuja tukutane maliflani sasa nilipikizo message nika zipata zote mhm kakuja wa siku mgini nika pika simu nika mpata nda kwa uyo akiwa kwa uyo usiku kwa uyo jamaa mhm ulienda baka kwa uyo jamaa kana hmm. nilipiga tu simu usiku ukapiga simu na ukajuaje huyo jamaa ndo alishika ama simu ya huyo jamaa ndo nilipiga nilipata namba yake oh ulipata namba huyo jamaa ukapiga simu yake eh nani akashika yeye yeah, akasi akashika nikamuuliza unajua mtu fulani akakubali na akampea simu ndio aliniambia wewe limtanganya kwa ameoleka oh aya do na akampatia simu na akaongea na wewe sasa kuongea akaanza kubadilisha mambo mara sikujii ji mara unafanyanga hivi mimi sijui nikutana na wewe watu hata sikujii ah so, na ni mke wako kwa mtu naishi na yeye mm so, wakati kama hiyo akakuja tukakosana akaenda mpaka kwao sasa ndio tukasulisha maneno mhm mpaka kwao tukaenda mwenda wazazi hizo maneno sikikaisha mhm afta kuisha tumeishi na yeye tena ni sema kitu kama mwezi kama tatu ama ini hivi mhm tena suri mkini ikatokea ya ya mpango wa kando tena mkini sasa nikakucha kumpata tena jini nikuwa bado na mpima sana nikuwa na sasa nikuwa na nikuwa na mshuku bado juu ok aya <coughs> buwana kevin eh ikiwa mm. ikiwa umesha gundua kwa mba umke wako ni yule waku uh, kwa hanya kwa hanya hanya mm. bado nataka kutulia na yu kwa sabu umetuma ujumbe kwa mba ungependa kupatanisho na ye so ameenda na mtoto tukuna mtoto mmoja mhm so naona life yenye huo mtoto ataka bado mhm so ni kama ataka na life ingine mzuri so ndio maana nilikuwa nataka hata kama tunaweza patanishwa mhm tukae na yeye ni kumsoma kama itashindikana by the angeniambia kama ni ngumu hata mimi nitafuta jibu kwa hivyo kwa hivyo tuseme mtoto. unataka kurudiana na huyo mke wako kwa sababu ya hali ya huo mtoto eh eh hiyo ndi nafanya nda kurudiana na juu na angalia like huu mtoto kwa hivyo sasa hivi yuko hape tunapo zugumza hini rudi hiyo holiday tafadhali ejebu tu maswale kwa ufupi kwa sababu ya time eh yuko hape tisa hivi hakuna muda wa mailezo mingine tusha elewa kinacho endelea aa yuko nairobi hama yuko hape aliambia haku nairobi na siji mali yako ok na umejaribu kumpigia simu kuongea na ee ndiyo angana ya kanyambia ni mpe time haku umpatie time eh ok kwa hivyo shikiri hapo kidogo tunampigia simu umesema nituwa nani na hituwa ac anituwa ac eh eh ama mamu uchi mamu uchi eh ok shikiri hapo kidogo tujaribu kumpigia simu na tuone vile tutaheza kusaidia eh so so aya usikate usikate simu usikate simu tafadhali aya tuangalia barabara lafu kisha tuone vile tutasaidia bwana kevin eh mm. bapo ningependa sasa kumpigia simu mama ochi ama bs aweze kutueleza uh, labda her side of the story na tuone kama wataweza kupatana na ndugu uh, bwana kevin sababu anasema walikosania mambo ya kuendaenda kando ya noa amemfumania mke wake mara mbili na mara ya kwanza waliweza kusikizana na wakarudiana pale lakini mara ya pili Eh, labda ilichangia ndio ile ilichangia wakatengana pale na anasema 
sana sana akapenda kujiana na huyu mke wake kwa sababu ya mtoto ambaye anahisi ni kama ataishi maisha mazuri kama vile angependelea pale Hivyo namuomba bi AC aweze kushika simu tuzungumze kidogo tu Tuone kama ataweza kurudiana na huyu Bwana Kevin The number is not answering. Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Okay, hiyo ni mara kwanza bwana dada jaza kushika simu kwa hivyo itabidi nipige tena. Na naomba ikiwa natusikiza tafadhali. Please enter your complete pin number. Ah, shika simu mami tuongee tu kidogo tu. Unajua ni muhimu kuweza kusikiza pande zote. Eh, ikiwa tunasikiza tu pande moja. Sorry, your authentication failed. Okay. Please enter your complete pin number. Goja kidogo kuna vile napiga simu na wengine wananipigia simu jamani so inaleta mushkil please enter your complete pin number okay najaribu tena kumpigia mama uchi tuweze kuongea na naomba ikiwa natusikiza tafadhali uh, jamani shika simu tuongee kidogo tu na tuone kama tutaweza kusuluhisha shida yenu hata kama huyu jamaa labda amedanganya kwa maelezo yake unatuambia sababu mara nyingi unapata hoja pande moja kisha sema yake upande mwingine inakuwa ni tofauti na inakuwa <laughs> shida pale kidogo kwa hivyo naomba mama uchi ama es ukipenda shika simu tuongee jamani ikiwa itashindikana pia itabidi tukubali kwa sababu sio kila siku huwa tunafuadafu ama vipi kweli mm. hii patanisho huwa ni ya kujaribu kujaribu kusaidia. The number is not answering. Okay. Please enter the number you wish. Ajaweza kushika simu. Eh hey, bwana Kevin. Hey. Uko kwa line eh? Mm. Mke wako mm. tunajaribu kumpigia simu ashiki simu jamani. Ana kisa hii najua kwa kwa gari. Au oh, kwa gari. Eh hey, jua naenda kazi na anafika anatokanga saa mbili Oh mwendo saa mbili eh? Eh. Hey. Na kwa hivyo unahisi ni kama labda nataka kushika simu kwa sababu kwa gari ama kitu kama hiyo. Ndani kama naweza kataka kuchukua simu. Mm. Yeah. Sasa tunaona sasa sisi tumejaribu kadri ya uwezo wetu. Sindikana tutajiti tukubali. Mm? Sindikana? Mm. Bidi tukubali. Okay, na umeongea na wazazi wako na ama familia kuhusu hii tabia ya mke wako vile umeeleza pale? Ni metokea love. Mm. Nilisema sitarudi na jua hizo tabia tena kwa wazazi yake juu. Kwa sasa kama imekuwa ndai bila ni mazoeano itakuwa sasa ni kitu mbaya. The same same case tena ukirudi na kwa wazazi. Mm. So niliona kuna haja ikitindikana nikakubali na niache na ni niache move on. Mm -hmm. Na mimi ni move on. Ndio jinsi nilirudi nikuzana ijibebana kila kitu kwa nyumba. Mm. Mm. Na nikikuuliza bwana bwana Kevin eh? Ni nini unafikiri kwamba inachangia inachangia huyu mke wako kufanya hizi tabia? U, au mtoshelezi pale nyumbani kwa sababu unajua labda anapenda hayo mambo lakini umtoshelezi. Bwana mimi naona tu ni kama ndio sema maybe tuliona tukiwa dogo naona kitu kama hiyo. Mm. Una miaka mingapi kwani? Mimi niko na 25 yeye kuna 24. Ah, yenyewe wote mko 24. Mm, 25 24. So naona hiyo kitu kama hiyo naona kama inachangia sasa. Mm. Mm. Okay. Hebu shikilia kidogo naambiwa kwamba ni kama anapatikana eh. Sawa. Shikilia hapo kidogo ni jaribu kumpata. Eh mara nyingi huwa tunaambia wana jambo kwamba utamu wa patanisho ni kusikiza yote kwa sababu <coughs> kuna wakati inashindikana alafu wakati mwingine pia tunapata yule ambaye tunamtafuta. Kwa hivyo naambiwa na bwana Langatu kwamba huenda uh, napatikana kwa hivyo angependa tumpigia tena. Kwa hivyo nampigia tena. Eh mwanadada. Please enter your complete pin number. Ili tuweze kuona vile mambo itakuwa hapa. Eh mama Uchi. Haya, tunajaribu kumpigia tena. Sababu nimejulishwa kwamba huenda napatikana sasa. Ili tuweze kuongea hapa kidogo. Alo, alo, Esi. 
Eh? Naongea na mama Uchi. Eh. Esi ya bari gani? Zuri. Eh, mimi naitwa Gidi. Eh. Na kupiga kutoka Radio Jambo. So unajua Radio Jambo? Eh. eh, kitengo cha patanisho unajua unasikiza, si ndio? Eh. eh, kwa hivyo kuna huyu ndugu yetu ametutumia ujumbe hapa. Eh. Anasema angependa kupatanisho na wewe. Ngani yao? Huyu anaitwa bwana Kevin, si unamjua? Unamjua eh? Mm. Okay, na nini ilitokea jamani kwa sababu anasema mmetengana? Hautaki story mingi tafadhali. Hautoki hautaki story mingi eh? Ni kwa gari. Uko kwa gari unashuka baada ya baada muda gani? Ni ya kadaika 10. Okay. Kwa hivyo tumwambie namna gani? Tumwambie kuna uwezekano mnaweza rudiana ama haiwezekani? Hello. ABS. ABS unanipata? Please enter the number you wish to call and then press the pound key. tutakuwa na shida sana kuendelea na mawasiliano na BS kwanza yuko ndani ya gari kwa hivyo wenda. Anaogopa kuzungumza lakini la pili pia kuna kelele pale. Kwa hivyo sidhani kama tutaweza kuendelea na mazungumzo lakini at least ameshika simu. Kuna swali ambalo nimemuuliza hapo amenyamaza tu. <laughs> Hataki kuzungumza. Okay, bwana bwana Kevin. Yes. Umesikia sauti ya mke wako, ni mke wako eh? Mm, mm, ni yeye eh? Yeah. Eh, kama vile ulisema tu yuko gari, inaonekana anaelekea kazini. Mm. Na vile naona sidhani kama ataweza kuzungumza. Na unajua baada ya kumi itakuwa bado itakuwa tayari tumefika saa tatu Oh. Mm. Evo itabidi tuairishe hii patanisho yako labda wakati mwingine. Mm. Tunaweza kusaidia tena kama atakubali kuzungumza. Lakini kwa sasa mm. na nitakuwa napatia na jambo wa kupatia ushauri kwa sababu najua kuna wengine ambao labda wanapitia masaibu kama hii yako. Na, mm. na kuna vile waliweza kusuluhisha. Oh. Mm. kwa sababu mara nyingi ikiwa mke wako anaenda nje ya ndoa, mara nyingi huwa labda omtoshelezi vizuri uko busy na maisha yako unakuja late ama unakunywa pombe sana ama labda au au mshughulikii vile natakikana na mambo kwa maya kwa hivyo hii inachangia labda yeye kwenda nje ya ndoa uh, jambo lingine pia kuna wengine nasemekana kwamba uh, ni tabia yao tu wanapenda wanapenda ngono eh? hot pants hot pants <laughs> yeah, inaitwa nini <laughs> <laughs> Bwana mlea na jaza jaza hapo. Kuna wale ni tabia zao lakini kuna wale inachangiwa na mwanamme eh, wake pale kumtosheleza vizuri na mambo kama hayo. Lakini kwa maelezo zaidi nafikiri kwamba wana jambo wataweza kupatia ushauri ndugu yangu bana Kevin. Ni sawa? Sawa. Mm, okay. Ikiwa labda mke wako bado anakusikiza pale kwa gari, ni jambo gani ungependa kumwambia cha muhimu sana? Tukimaliza. Ninaweza mwambia bado bado nampenda. Na mhm. Mm ningependa tu kama naweza rekebisha tabia zake mmm naendelea na maisha na tumbo au tuangalie maisha yenye inakuja ya mbele mmm mm. okay haya basi asante sana na wewe na siku njema eh sawa sawa okay jambo lingine ambalo pia sijamwambia ambao labda inachangia mm. ni hawa ambao wako same age group mm. eh? unajua wanadada huwa wana machua haraka si huwa tunasema hapa kweli kwa hivyo labda napata unapata kwamba amechukulia huyu wa same age age set eh? mm. ni age group eh yes. yani wako rika moja mm. anamuona kama mtoto eh Anas, anasema labda wazee ndio wanaweza wanaweza mtosheleza vizuri eh ama mtu ambaye amemshinda na umri kiasi lakini mkiwa rika moja mnajua mnakani especially mkiwa bado watoto kama 24 Sema tu ni mtoto lakini ukilinganisha na miaka mingine kimaisha, kimaisha yani mm. bado ku umri mdogo. Kweli. Kwa hivyo yule mwanadada anaona ah huyu sasa nimemshinda na kila kitu jamani. Mimi nataka eh mabuda <laughs> eh, miaka 30 <laughs> kuendelea na mambo kama hayo. Eh? Uenda pia inachangia lakini kwa mengi zaidi labda wana jambo waweze kutoa ushauri kwa sababu najua wana jambo ndio wanapitia masaibo kama haya ikiwa wewe pia mke wako ameanza ama alianza ama anaenda enda nje ya ndoa na muliweza kurekebisha hebu tushauri bwana Kevin ulifanya namna gani na pia ningependa kuuliza wanadada 
ni nini huwa inachangia nyinyi kwenda nje ya ndoa ikiwa wewe tayari unafanya hivyo umeolewa na unaenda nje ya ndoa hebu tuambie ni nini inachangia what is pushing you ili tuweze kuelewa na wanaume pia waweze kuelewa wajirekebishe kwa sababu okay. wanaume labda wajui anashangaa huyu mke wangu nimempenda nime nimemfanyia kila kitu lakini bado anaenda kwa kwa John ama kwa Peter ama kwa George na mambo kama hayo kwa hivyo wanadada pia tusaidie wanaume ama vipi kweli kabisa eh? 